നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ ദ ഓൺലി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സീ വീഡ്സ് സീ ഗ്രാസ് ആൽഗെ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സീ വീടും സീ ഗ്രാസും തമ്മിലാണ് ആൽഗെ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റിനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് സീ ഗ്രാസസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കീ വേഡായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുള്ളൂ അത് സീ ഗ്രാസസ് ആയിരിക്കും ഈ സീ വീടും സീ ഗ്രാസസും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നും അല്ലേ പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സീ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ സീ വീഡ് ഇസ് എ മാക്രോ ആൽഗെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീ വീഡ് ഇസ് എ മാക്രോ ആൽഗെ ആൽഗെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സീ വീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു മാക്രോ ആൽഗെയാണ് സീ വീട് സീ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പം കിങ്ഡം പ്ലാന്റേയിൽ വരുന്നതാണ് സീ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീ ഗ്രാസ് ഒരു വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ വെസൽസ് അതായത് സൈലം ഫ്ലോയോ സാധാരണയായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനൊക്കെ ഈ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സൈലം ഫ്ലോയംസ് അങ്ങനെയുള്ള വെസൽസ് ഉണ്ടാകില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ സീ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ് പക്ഷേ സീ വീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വാസ്കുലാർ ആൽഗയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ആൽഗയാണ് നോൺ വാസ്കുലാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടികളായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിലും അതിൽ വെസൽസ് ഒന്നുമില്ല ഈ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ സീ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ട്രൂ സ്റ്റെം ഉണ്ടായിരിക്കും റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ലീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ സീ വീട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ട്രൂ സ്റ്റെമ്മോ റൂട്ടോ ലീവ്സോ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മോ റൂട്ടോ ലീവ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അവർ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഏതാ സീ ഗ്രാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഡാഷ് ആർ ദ ഓൺലി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സീ ഗ്രാസ് ഓർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസ് പ്ലാന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലൊക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻസ് ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ കറൻസിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാൻസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെൻറ്റുകളുള്ള പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഉത്തരം സീ ഗ്രാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ഡാഷ് ദ ഓൺലി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീ ഗ്രാസസ് ക്യാൻ റിക്കവർ ആഫ്റ്റർ ബീങ് കട്ട് ബൈ ഗ്രേസേഴ്സ് ഓർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ സ്റ്റോംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് സീ ഗ്രാസ് മെഡോസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ ഗ്രേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് ഗ്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ നശിച്ചു പോകുമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വലിയ സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇവർ നശിച്ചു പോയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്ത് വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഹൗസ് ഓഫ് മറൈൻ പോളിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ക്യാൻ ഓൾസോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് എസെക്ഷ്വലി ബൈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഓഫ് ദർ റൈസോം ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ദ ക്യാൻ ഓൺലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ദീസ് ആർ ഇവോൾഡ് ഫ്രം ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ സീ ഗ്രാസ് മെഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഗ്രാസുകൾ നിൽക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പുല്ല് നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പുൽച്ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തളർത്ത് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീണ്ടും അവർക്ക് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതായത് അവർക്ക് എസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത
ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൊസിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒൻപത് സ്പീഷീസുകൾ മറൈൻ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പൊസിഡോണിയ ഓഷ്യാനിക്ക ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മെഡോസിന് തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ വൈഡൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സീഗ്രാസ് മെഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പൊസിഡോണിയുടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്ത് പറയുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് സീഗ്രാസ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പൊസിഡോണിയ ഇനി ഇവർ വരുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഡോണേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ഈ സീഗ്രാസ് ഏതാണ് പൊസിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സീഗ്രാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയാണ് പൊസിഡോണേഷ്യ പക്ഷേ ആ ഫാമിലി ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ഓഫ് സെൽവോൾ ഓഫ് സീഗ്രാസസ് ഈസ് ദി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അൺയൂഷൽ പെക്ടിക് പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലോ പ്ലാന്റിന്റെ കേസിൽ പ്ലാന്റിന്റെ സെൽവോൾസിൽ പോളിസാക്രൈഡുകൾ ഉണ്ട് സെല്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസാക്രൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സെൽവോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ സെൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സെൽവോള ഇല്ല സെൽ മെമ്പ്രെയിനേ ഉള്ളു അല്ലേ പ്ലാന്റിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലൊരു വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അത് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോളീസ് ആക്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സീഗ്രാസുകളുടെ സെല്ല് എടുത്താലും അവർക്ക് ഒരു സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ആ സെൽ വോളിൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളീസ് ആക്രൈഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് എപ്പിയോ ഗ്യാലക് ട്യൂറോനൻ എന്നാണ് കേട്ടോ എപ്പിയോ ഗ്യാലക് ട്യൂറോനൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെറ്ററോ പോളീസ് ആക്രൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളീസ് ആക്രൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാ സെല്ലിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെയും സെൽ വോളിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സീഗ്രാസുകളുടെ സെൽ വോൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ എപ്പിയോ ഗ്യാലക് ട്യൂറോനൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല കേട്ടോ എന്തുണ്ട് സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിനെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സെൽ വോളിൽ സെല്ലുലോസ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ലിഗ്നിൻ കേട്ടിട്ടില്ല ലിഗ്നിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം മിക്ക പ്ലാന്റ്സിലും ഉള്ളതാണ് ലിഗ്നിനും ഒക്കെ അപ്പോൾ സെലിലോസ് ലിഗ്നിനും ഒക്കെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെറ്ററോ പോളിസ് ആക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എപ്പിയോ ഗ്യാലക് ട്യൂറോനൻസ് ആണ് കേട്ടോ എപ്പിയോ ഗ്യാലക് ട്യൂറോനൻസ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ എന്നാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ എന്നാണ് മാർച്ച് ഒന്നാണ് വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് എന്നു മുതലാണ് ഈ ഒരു ഡേ വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ എന്ന് പറയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഈ മാർച്ച് ഒന്നിനെ വേൾഡ് സീഗ്രാസ് ഡേ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് മുതലാണെന്ന് ഓർത്തോളൂ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആചരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് ഒന്ന് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിംഗ് സീ is known for the highest salinity ഉത്തരം ഏതാണ് ഡെഡ് സി ആണ് ഡെഡ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളവും സലൈനിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെഡ് സിയിൽ ഈ സലൈനിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും എന്തെങ്കിലും അതിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടഡ് ആയി കിടക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഡ് സി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ബോഡീസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് സിയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓഷ്യൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും സോൾട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സി ഹാസ് ദി ലോവസ്റ്റ് സലൈനിറ്റി ലോവസ്റ്റ് സലൈനിറ്റി ഉള്ള സി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഏതാണ് ബാൾട്ടിക് സി ആണ് ഏറ്റവും സലൈനിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള സി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ ഏതാണ് ഓഷ്യനിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സലൈനിറ്റി ഉള്ള ഓഷ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് സലൈനിറ്റി അവിടുത്തെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആണ
currents while vertical changes are called dash adayid ocean water rendu reethile rendu directional aayittu move cheyarundu onnu horizontal movement kaanikkarundu vertical movement kaanikkarundu horizontal movement nu parayumbo mugalil odigina vella oru side il oru sthalathu odigina odigi povunu parallel aayittu odigi povunu vertically nu parayumbo mugalilulla vellam thaalottu povunu thaalathe vellam ingane mugalilottu cyclic aayittu ningal padichittundavu ee horizontal movements neyana nammal current ennu parayunnathu vertical movement ne nammal endu parayum upwelling ennu kettittundavu allengil downwelling ennu kettittundavu appo ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വെല്ലിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ വെൽ ഡൗൺ വെല്ലിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് ഡൗൺ വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ട് വരും പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈമറി ഫോഴ്സസ് ദറ്റ് അഫക്ട് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ആർ ഡാഷ് ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സസിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫോഴ്സും രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സും പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയുടെ ഹീറ്റിങ് പിന്നെ വിൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് പ്രൈമറി ഫോഴ്സസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഓഷ്യൻ കറണ്ടിന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു എന്തോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഓഷ്യൻ കറൻസിന് കാരണമാകുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി ഹീറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ലേ അപ്പം പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റെന്തോ ഒരു ഫാക്ടറാണ് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി ഒരു പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആണ് വിൻഡ് ഒരു പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് പ്രൈമറി ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറും ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് വിൻഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കോറിയോലിസ് എഫക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയില്ലേ ആ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സിനെ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് കാണിക്കാറില്ലേ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് വിസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അതാണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ഓഷ്യൻ കറൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആണോ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചറും വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റിയും എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് കറൻറ്റ് ഡൊമിനേറ്റ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രോഡ് ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ഫ്ലോവിംഗ് ഓഷ്യൻ കറൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻ ടു അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വാട്ടർ കറൻറ്റ് ഇത് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ടർ മാസ്സായിട്ട് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുവാണല്ലോ അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ വാട്ടർ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോട്ട് അതായത് ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ കറൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സീസണൽ കറൻറ്റ് ആണിത് ആ കറൻറ്റിനെ പറയുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കറൻറ്റ് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ കറൻറ്റ് ഓക്കെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കറൻറ്റ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ പതിനാലാമത്തേത് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ദറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പിന്നെന്തായിരുന്നു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓഷ്